ഹായ് എവ്രിവൻ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ടു കൃഷ്ൻ ഫോ നമ്മളെ കൃഷ്ൻ ഫോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പണ്ട് കാലത്തുള്ള മനുഷ്യൻ തീ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് പല നാഗരികതയ്ക്കും നമ്മളെ വഴി തെളിച്ചു അതിൻ്റെ പല തെളിവുകളും ഇന്ന് ഭൂമിയിനടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണ രീതികളും ഇന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അടുപ്പത്ത് തീ പുകയുന്ന പോലെ തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ രഹസ്യം ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള നാല് വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റോം കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരിച്ച രാജാവായ തിബറിയൂസ് സീസറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ച ശില്പിയെ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഗ്ലാസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരിക്കലും തന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയൂല അതുമാത്രല്ല ഇത് നല്ലോണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുന്ന ഒരു ഗ്ലാസും കൂടിയാണ് ഈ ശില്പി എന്ത് ചെയ്തെന്നാൽ ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഒരു ജഗ് നിർമ്മിച്ച് നമ്മുടെ റോം രാജാവായ തിബറിയൂസ് സീസറിന് കാഴ്ചവെച്ചു ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞ രാജാവ് ആ ജഗ് എടുത്ത് താഴെ എറിഞ്ഞു നോക്കിയ സമയത്ത് താഴെ വീണ് പൊട്ടാതെ വീണ ഭാഗം മാത്രം ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ചളുങ്ങുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ശില്പി എന്ത് ചെയ്തെന്നാൽ ആ ജഗ് എടുത്ത് ചളുങ്ങിയ ഭാഗം മാത്രം ചുറ്റിക വെച്ച് തട്ടി റെഡിയാക്കി വീണ്ടും ഈ രാജാവിൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ ജഗ് വാങ്ങി നോക്കിയ രാജാവ് ഇതിനൊരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഉടനെ രാജാവ് അയാളുടെ തല വെട്ടിക്കളയാൻ ഉത്തരവിട്ടു ഇതിന് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഗുണം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും മതിപ്പ് കുറയുമെന്നായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ കണക്ക് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശില്പിയെ കൊന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ ശില്പി അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഗ്ലാസ് ഏത് ലോഹം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർമാർ തല കീഴായി നിന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സൂര്യചന്ദ്ര ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളും പതിപ്പിച്ച ഒരു വെങ്കല കോപ്പയാണ് ഈ നെബ്രാ സ്കൈ ഡിസ്ക് ഈ ഡിസ്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ജർമ്മനിയിലുള്ള നെബ്രാസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുത്തുള്ള ഈ വെങ്കല കോപ്പയ്ക്ക് ഏകദേശം രണ്ടര കിലോയോളം തൂക്കമുണ്ട് ജർമ്മനിയിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഇത് വന്ന് സൂര്യചന്ദ്ര ഗ്രഹങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആകാശ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ക്ലോക്കായിരിക്കാമെന്നാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് കീമു ആയിരത്തി അറുന്നൂറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മധ്യ വെങ്കല കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ദശ്ക സ്റ്റോൺ എന്നും മാപ്പ് ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റർ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കല്ല് റഷ്യയിലെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായ ആർട്ട് കല്ലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാം വർഷം ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി റഷ്യയിലുള്ള ബസ്ക ടോസ്റ്റാൻ നഗരത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഈ കല്ലിനെ റിസർച്ച് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ശരിക്കും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറയാം ഇതിന് കാരണം തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് കിലോയോളം വരുന്ന ഈ കല്ലിലുള്ള ഓരോ വരകളും വിള്ളലുകളുമാണ് ഇതിന് കാരണം ഏകദേശം ഭാസ്കാർ ടോസ്റ്റോൺ നഗരത്തിൻ്റെ മാപ്പുമായി സാദൃശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല ആ നഗരത്തിലുള്ള പുഴകൾ അരുവികൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിധത്തിലും ആ നഗരത്തിൻ്റെ മാപ്പുമായി തുല്യതയുണ്ടായിരുന്നു ഈ കല്ലിലുള്ള വിള്ളലുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് ഈ നഗരത്തെ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ കാണുമോ ആ ദൃശ്യം എങ്ങനെയുണ്ടാകുമോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കല്ലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇത് ആദ്യകാല മനുഷ്യനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഈ കല്ലിൽ താനെ ഉണ്ടായതായിരിക്കാം ഈ വിള്ളലുകളെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറാം വർഷം അമേരിക്കയിലുള്ള 
ടെക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ ഈ ചിറ്റികയുടെ തലഭാഗം ചുണ്ണാമ്പു കല്ലിൽ മൂടിയ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു ആറ് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഈ ചിറ്റിക തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനം ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ക്ലോറിനിലും പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് ശതമാനം സൾഫർ കൊണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പല പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഈ ചുറ്റിക അതേ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറാം വർഷത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള സത്യം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ചുറ്റികയുടെ തലഭാഗത്ത് മൂടപ്പെട്ട ഈ ചുണ്ണാമ്പ് കവചം ഏകദേശം നാനൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയിൽ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ചുറ്റികയിൽ നാനൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചുണ്ണാമ്പ് കവചം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള മർമ്മം ഇന്നേ വരെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞരാലും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം വീഡിയോ പോയി വാങ്ങണ തുണി മറക്കാതെ അടിച്ചുകൊള്ളി നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മണി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ